പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണരാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഉണർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടിടപെട്ടു ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തല മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ വീണ്ടും വിമർശനം മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫയലുകൾ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയെ വിമർശിച്ചു പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണരാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഉണർത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് തിങ്കളാഴ്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായിരുന്നു യോഗം ഭരണയന്ത്രത്തെ അതിവേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ മർമ്മപ്രധാനമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭരണയന്ത്രം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ് പ്രളയ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടത് സംസ്ഥാന ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ സംവിധാനമാകും മെച്ചപ്പെടുക ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തലം മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അനിവാര്യമായ പദ്ധതികൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു ഫയൽ മുന്നിലെത്തിയാൽ വച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് വികസന പ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും ഒപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ജീവനക്കാർ പിന്തുടരേണ്ടത് ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വേണം ഏതൊരു ഫയലിനെയും സമീപിക്കാനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഫയലുകളുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് അവ തീർപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് കണക്കിലെടുത്തു വേണം ഏത് നയപരമായ തീരുമാനവും കൈക്കൊള്ളാൻ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമായി പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്ന ചുവപ്പുനാടയിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടാനാവണം ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ അണിചേർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മധ്യനിര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളത് ഫയലുകളിൽ വേഗത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊറിയിട്ട് ഫയലുകൾ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയണം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായും ചർച്ച നടത്തിയാൽ ഫയൽ നീക്കം എളുപ്പമാകും ഫയലുകൾ കുന്നുകൂടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഇത്തരം സംസ്കാരം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പോരായ്മയാണ് ഇതിന് മാറ്റം വരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സമീപനത്തിലും ഇടപെടലിലും ആവശ്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാര്യക്ഷമവും പ്രാപ്തിയുള്ളതുമായ സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച തലത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ ഉണ്ടാകാത്തതിൽ ജീവനക്കാർ സ്വയം പരിശോധന നടത്തണം പൊതുജനങ്ങളുടെ സന്ദർശന സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരമാവധി സീറ്റിലുണ്ടാവണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടുതൽ ഫയലുകളും മലയാളത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവണം ജോലി സമയത്ത് മൊബൈൽ വിനോദോപാധിയായി മാറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല ജോലി ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടൽ നടത്താൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾ അത്തരത്തിലാണ് സംവിധാനം രൂപപ്പെടേണ്ടത് അതേസമയം കെ എ എസ് പ്രളയ ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായതോടെ ജീവനക്കാർ സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായും എതിരായി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് കാലമത്രയും ഇവർ ഇടതു മുന്നണിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ഇടതു മുന്നണിയെ ചെറുതായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞെട്ടിച്ചത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാവും എന്നതിന് മുമ്പും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ജീവനക്കാർ കൂടുതൽ എതിരായ കാഴ്ചയും കേരളം കണ്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത